হ্যালো শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছো আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস পার্ট টু গতদিন আমরা পার্ট ওয়ান নিয়ে আলোচনা করছিলাম আজকে হচ্ছে আমাদের পার্ট টু তো চলো শুরু করা যাক শুরু করার আগে একটি কথা তোমরা যারা এখনও আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো নাই তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো পরবর্তী ভিডিওগুলো আপলোড করার সাথে সাথে যেন তোমরা পেয়ে যাও তো চলো শুরু করা যাক এখন গতদিন আমরা অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমাদের আলোচনা করার বিষয় হচ্ছে অ্যাসারটিভ টু ইন্টারোগেটিভ আর আমি আশা করি যে তোমরা অ্যাসারটিভ টু মানে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স চিনো এবং ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সও চিনো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে একটা বিবৃতিমূলক বাক্য আর ইন্টারোগেটিভ হচ্ছে প্রশ্নবোধক বা প্রশ্নসূচক যাই বলো বাক্য এখন ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের শেষে অবশ্যই একটা কোয়েশ্চেন মার্ক ইয়ানি প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকে তো চলো শুরু করা যাক অর্থের পরিবর্তন না করে সাহায্যকারী বার যুক্ত অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সকে ইন্টারোগেটিভে পরিণত করতে হলে বা রূপান্তর করতে হলে সেন্টেন্সটি যদি অ্যাফারমেটিভ হয় অ্যাফারমেটিভ দিয়ে বোঝাচ্ছে যে সেন্টেন্সটি যদি হাবোধক হয় হ্যাঁ পজিটিভ আর কি হাবোধক যদি হয় তাহলে অক্সিলারি বার্বের পরে একটা নট নিয়ে আসতে হবে তারপরে সাবজেক্ট প্লাস বাকি অংশ প্লাস প্রশ্নবোধক চিহ্ন এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে ম্যাম সাহায্যকারী বার্বগুলো তো আমরা জানি না ওইটার জন্য একটা সলিউশন দেখো সাহায্যকারী বার্বগুলোর একটা শিট আমার কাছে আসে বাট এখানে আমি এখন ওপেন যেহেতু করি নাই তো তোমাদের মুখে বলে দিই নেক্সট কোনো একটা ভিডিওতে ইনশাল্লাহ আমি দিয়ে দিব হুম সাহায্যকারী বার্বগুলো হচ্ছে তোমার কি বলে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার ক্যান কুড মে মাইড শ্যাল শুড উইল ওট ইত্যাদি এইগুলো হচ্ছে অক্সিলারি বার্ব অট টু এটাও অক্সিলারি বার্ব মানে হচ্ছে সাহায্যকারী ভার্ব এখন এই সাহায্যকারী বার্ব যদি সেন্টেন্সে থাকে তখন আমরা য মানে যদি একটা অ্যাফ অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সকে ইন্টারোগেটিভ করতে বলবে হ্যাঁ ব্র্যাকেটে যদি বলে দেয় যে মেক ইট ইন্টারোগেটিভ ওই মুহূর্তে আমরা কি করব দেখব যে এই একটা বাক্যে হ্যাঁ এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার মানে অক্সিলিয়ারি বার্ব বা সাহায্যকারী বার্বগুলো আছে কি না সাহায্যকারী বার্বের যে কোনো একটা অন্তত আছে কি না যদি থাকে একটাই থাকবে সবগুলো সাহায্যকারী বার্ব তার একটা সেন্টেন্সে সব একসাথে থাকবে না তো একটা সাহায্যকারী বার্ব অন্তত আছে কি না যদি থাকে তাহলে দ্বিতীয় মানে ফার্স্ট আমাদের করণীয় হচ্ছে একটা সেন্টেন্স যদি আমাদেরকে নেগেটিভ করতে বলে তখন আমরা ফার্স্টে ফাইন্ড আউট করতে চেষ্টা করব যে অক্সিলিয়ারি বার্ব আছে কি না যখন দেখলাম আছে হুম এই যে ইজ ওকে ফাইন এখন দেখব আমাদের একটা নৈতিক দায়িত্ব স্টেপ বাই স্টেপ আমরা আগায় যাব প্রথমে দেখব যে অক্সিলারি বার্ব আছে কি না যদি থাকে তাহলে গুড এখন দেখব সেকেন্ড স্টেপ আমরা দেখব যে সেন্টেন্স কি হাবুদক নাকি না বোধক যদি হাবুদক থাকে মানে অ্যাফারমেটিভ যদি থাকে তাহলে আমরা এই যে এইভাবে করব যেমন অক্সিলারি ভার্বটাকে আগে নিয়ে আসব একটু ওপরে যদি খেয়াল করো এই যে অক্সিলারি ভার্ব আমরা প্রথমে নিয়ে আসব তারপর একটা নট তারপরে সাবজেক্ট তারপর বাকি অংশ প্লাস প্রশ্নবোধক চিহ্ন তো দেখো হি ইজ ইন দ্য স্কুল এখন এই ইজ প্রথমে নিয়ে আসো আর এটা যেহেতু হাবুদক আছে তাহলে ইজ নট ইজ হ্যাঁ অথবা ইজ নট হ্যাঁ তারপরে এই সাবজেক্ট এই দেখো হি ছিল সাবজেক্ট আমরা নিয়ে আসি তারপরে ইজ ইন স্কুল ইজ ইন স্কুল তারপরে কি প্রশ্নবোধক চিহ্ন তাহলে ইজেন্ট হি ইজ ইন সরি ইজ ইজ নট যদি এইভাবে বলো ইজ নট ইজ নট না ইজেন্ট হি ইন দ্য স্কুল এখন আমরা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে দিলাম ওকে তো নেক্সট ইউ ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক এই যে ক্যান একটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব এখন ক্যান নিয়ে আসো আর যেহেতু এটা অ্যাফারমেটিভ আছে তাহলে একটা নেগেটিভ নেগেটিভের জন্য একটা মানে নট নিয়ে আসো তাহলে কান্ট তারপর একটা সাবজেক্ট ইউ ডু দ্য ওয়ার্ক কান্ট ইউ ডু দ্য ওয়ার্ক তারপর একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন ওকে তারপর রোল থ্রু অক্সিলারি বার্বযুক্ত নেগেটিভ অর্থবোধক অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সকে ইন্টারোগেটিভে রূপান্তর করার সময় নেগেটিভ উঠে যায় অক্সিলারি বার্বযুক্ত একটা নেগেটিভ অর্থবোধক যদি হয় তাহলে নেগেটিভ মার্ক আমরা উঠাই মানে নেগেটিভ শব্দটা উঠাই দিব হ্যাঁ আর অক্সিলারি বার্ব তো অবশ্যই প্রথমে বসে শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে অ্যাজ ইউজুয়াল দেখো হি ইজ নট ইন দ্য স্কুল হ্যাঁ তাহলে আমরা ইজ নিয়ে আসছি নট উঠাই দিছি ইজ হি ইন দ্য স্কুল হ্যাঁ ঠিক আছে 
তারপর দেখো আই শ্যাল নট গো টু ঢাকা টু মরো এখন শ্যাল আগে নিয়ে আসো হ্যাঁ নট উঠাই দিলাম তারপর সাবজেক্ট হচ্ছে আই শ্যাল আই তারপর গো টু ঢাকা টু মরো যা ছিল তাই একদম দেখে দেখে লিখে দিলাম তারপরে হলো রোল থ্রি অক্সিলিয়ারি বার বিহীন অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সকে ইন্টারোগেটিভে রূপান্তর করার সময় এখন বলতে পারো ম্যাম অক্সিলিয়ারি হ্যাঁ একটা কি বলে একটা সেন্টেন্স অক্সিলিয়ারি ভার্ব সহ হতে পারে অথবা অক্সিলারি ভার্ব সহ মানে অক্সিলারি ভার্ব সারাও হতে পারে এক্ষেত্রে অক্সিলারি ভার্ব সহ হা বোধক না বোধক দুইটাই আমি দেখাইলাম এখন হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব ছাড়া মানে অক্সিলারি ভার্ব ব্যতীত বা অক্সিলারি ভার্ব বিহীন অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সকে ইন্টারোগেটিভে রূপান্তর করতে গেলে আমাদেরকে কি করতে হবে এখানে একটু মনে রাখার বিষয় আমরা এই তিনটার যে কোনো একটা আনবো তিনটা কি টেন্স ও পার্সন অনুযায়ী সাবজেক্টে যে আমি প্রথম থেকে পড়ি অক্সিলারি ভার্ব বিহীন অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সকে ইন্টারোগেটিভে রূপান্তর করার সময় সাবজেক্ট এবং টেন্স অনুযায়ী ডু নট ডিড নট অথবা ডাজ নট বসে এই তিনটা ঠাড়া মুখস্থ তিনটার যে কোনো একটা বসে সেটা কি টেন্স অনুযায়ী মনে থাকবে তো এবং পার্সন পার্সন অনুযায়ী যেমন ডাজ নট বা ডু নট বসে সেটা পার্সন অনুযায়ী বলতে ফার্স্ট পার্স কোন পার্সন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার নাকি প্লোরাল নাম্বার এইগুলোর সাথেও দেখতে হয় তারপর দেখো সাবজেক্ট বসে প্লাস বার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে হ্যাঁ তুমি অবশ্যই বার্বের কোন ফর্ম দিবা প্রেজেন্ট ফর্ম দিবা প্লাস বার্বের পরের অংশ প্লাস প্রশ্নবোধক চিহ্ন তো দিতেই হবে অন্যত বা কাটা তারপর দেখো ই প্লেট গুড ফুটবল সে ভালো ফুটবল খেলে এখন এই প্লেট ভার্বের ধরন মানে ভার্ব কোন অবস্থায় আসে ওইটা দেখে বুঝতে পারবো আমরা এটা কোন টেন্সে আসে যেমন আমাকে যদি তোমরা বুঝতে চাও যে আমি আমার মোড ভালো আছে নাকি আমার মোড খারাপ আছে আমার ফেস দেখলে বুঝতে পারবা আমার মোড খারাপ থাকলে কপাল খেঁচা থাকবে অবশ্যই এটা আমি করতে চাই না আমার কপাল খেঁচা মানুষ পছন্দ না আমি নিজেও করি না তারপর দেখো মানে কপাল অনেকে ইয়া করে রাখে মুখ কেমন থাকে যদি তার মোট খারাপ থাকে আর যদি সে মোট ভালো থাকে অনেক হাসি খুশি প্রফুল্ল থাকে সেম এখন তুমি দেখা ভার্বের অবস্থা দেখেও বুঝতে পারবা এই সেন্টেন্সের মোট কি অবস্থায় আছে সে কোন টেন্সে আছে বা কো কো মানে তার পজিশনটা কি এখন প্লেট দিয়ে বুঝতেছি এটা পাস্ট ইন্ডিফিনিট আছে দ্যাটস গুড অন্য কোনো যদি থাকতো পাস্ট কন্টিনিউ যদি হতো বারবের সাথে একটা আইএনজি থাকতো পারফেক্ট হতো তাহলে একটা হ্যাভ হেস থাকতো তোমরা অ্যাজ ইউ নো আমি টেন্স অনেক ভালোভাবে শিখাই দিচ্ছি তোমাদের এখন দেখো হি প্লেট গুড ফুটবল তাহলে এই প্লেট পাস্ট পাস্টের জন্য আমরা ডিড নট নিয়ে আসবো আর প্রেজেন্টের জন্য ডো নট অথবা ডাজ নট দুইটার যে কোনো একটা আসে ওইটা ওই যে সাবজেক্টের উপর ডিপেন্ড করে তারপর আরও শর্ট টেকনিক আছে সেটা আমি উদাহরণের সময় বুঝিয়ে দিব হ্যাঁ তারপরে হি প্লেট গুড ফুটবল তাহলে ডিড নট ডিডান্ট হি প্লে গুড ফুটবল এই যে ডিড নট আগে নিয়ে আসলাম ডিডান্ট এখন হি মানে সাবজেক্ট আনো তারপরে এই যে বার্বের বলছিলাম প্রেজেন্ট ফর্ম এখন দেখো বার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লে তারপরে গুড ফুটবল গুড ফুটবল প্রশ্নবোধক চিহ্ন তারপর দেখো হি লাইকস আইসক্রিম ওয়াও মি অলসো আমিও পছন্দ করি হি লাইকস আইসক্রিম হ্যাঁ তারপরে এখন কি করা যায় দেখো ভার্বের জন্য আমরা দেখতে পারতেছি যে এটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে তবে ভার্বের সাথে যেহেতু ওরা একটা মানে অ্যাস যুক্ত করে দিছে লাইক বানান কি হয় এ লাইক এ লাইক একটা অ্যাস দিয়ে দিছে ওরা তাহলে আমরা ওই যে ডাজ ডু এর সাথে একটা ইএস দিয়ে দিব ওকে হি লাইক আইসক্রিম এটা হচ্ছে শর্ট টেকনিক এখানে লাইকস একটা এস ছিল তাহলে ডু এর সাথে আমরা তো শুধু এস দিতে পারবো না আমরা ইএস দিয়ে দিব তাহলে ডাজ এন্ড হুম ডাজ এন্ড আর এটা যেহেতু পজিটিভ আছে আমরা নেগেটিভ হিসেবে ডাজ এন্ড নিয়ে আসছি ডাজ এন্ড হি তারপরে লাইক এখন লাইক হবে কারণ এই এস আমরা ওইটার সাথে নিয়ে গেছি অথবা দেখো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার যদি হয় তাহলে বারবে শেষে এস অথবা ইএস যুগ হয় আমরা এখানে তো এস বা ইএস যেটাই যুক্ত করে দিলাম তাহলে লাইক এখানে আর হবে না লাইক তারপর আইসক্রিম আইসক্রিমের জায়গায় রেখে দিলাম তারপর প্রশ্নবোধক চিহ্ন আই হোপ তোমরা বুঝতে পারতেছ না বুঝতে পারলে কমেন্ট করবা কই তোমাদেরকে তো আমি খুঁজেই পাই না তারপর দেখো অ্যাসা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে নেভার থাকলে এভার হয় নাথিং থাকলে এনিথিং হয় অক্সিলারি বার্ব না থাকলে সাবজেক্ট এবং টেন্স অনুযায়ী ডু ডাজ অথবা কি হয় ডিড প্রথমে আনতে হয় তাহলে দেখো তো প্রশ্নবোধ এরপর প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে ইউ নেভার প্লে ফুটবল 
তারপরে প্রথমে আমরা অক্সিলারি ভার্ব নিয়ে আসতাম যেহেতু দুঃখিত সংবাদ অক্সিলারি ভার্ব নাই এক্ষেত্রে আমরা কী নিয়ে আসবো ডু অথবা ডাজ অথবা ডি তিনটার যে কোনো একটা যেহেতু প্লে দ্বারা বুঝতেছি এটা প্রেজেন্ট ফর্মে আছে এবং প্লের সাথে কোনো অ্যাস যুক্ত নাই তার মানে এখানে আমরাও ডুয়ের সাথে অ্যাস দিব না এটা হচ্ছে শর্ট টেকনিক আর সত্যিকার অর্থে গ্রামাটিক্যাল যদি আমি বলি তাহলে এই সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গলার নাম্বার হয় তাহলেই কেবল বার্বের সাথে অ্যাস অথবা ইয়েস যুক্ত হয় যারা তার সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গলার কখন হইল কখন হইল না বুঝতে সমস্যা হোক তাদের জন্য মানে বুঝতে সমস্যা হয় তাদের জন্য আমি একটা এই টেকনিকটা দিয়ে দিলাম যে বার্বের সাথে যদি এখানে অ্যাস না থাকে তাহলে আমরা ডুয়ের সাথে অ্যাস নিয়ে আসবো না আর বার্বের সাথে যদি এখানে একটা অ্যাস থাকে তাহলে ডুয়ের সাথে আমরা এস নিয়ে আসবো তখন আমরা ইএস নিয়ে আসবো তাহলে ডু তারপর আনো সাবজেক্ট সাবজেক্ট তারপরে নেভার থাকলে হয় এভার ডু ইউ এভার প্লে ফুটবল প্লে ফুটবল ওকে প্রশ্নমোদক চিহ্ন আই হ্যাভ নাথিং টু ডু এখন হ্যাভ এটা যে হ্যাভ কিন্তু একটা অক্সিলারি ভার্ব তাহলে হ্যাভ এখন প্রশ্ন সাবজেক্ট আনো হ্যাভ তারপরে যে আই নাথিং থাকলে হয় এনিথিং টু ডু টু ডু ওকে হ্যাপ কিন্তু মেন বার হিসেবে কাজ করে কিন্তু এখন এইখানে অক্সিলারি বার হিসেবে এখন কোয়েশ্চেন করো ম্যাম কখন তাহলে মেন বার হয় কখন অক্সিলারি বার এখানে কিন্তু মেন বার হিসেবে ডু অলরেডি আছে তো হ্যাপ এখানে কি আছে অক্সিলারি বার হুম বুঝতে পারছো গো ভালো লাগছে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের সাবজেক্ট যদি সাবজেক্ট এ যদি নাথিং থাকে তাহলে নাথিং এর জায়গায় হোয়াট বসে নাথিং ক্যান রেন হিম হোয়াট ক্যান রেন হিম ওকে নাথিং থাকলে আমরা নাথিং এর জায়গায় কী বসে হোয়াট বসে দেয়ার ইজ নো চেঞ্জ যা আছে দেখে দেখে লেখে দিলাম ঠিক আছে তারপরে দেখো ও কতগুলো রোলস আমি সাত নাম্বার পেজে আসি দেখছো এগারোটা পেজের মধ্যে সাত নাম্বার পেজে অলরেডি চলে আসছি তার মানে সর্বোচ্চ আমাকে আর একটা পার্ট বানাতে হবে এছাড়া না মনে হয় তারপর দেখো আমরা রোল ফিফ ইয়ানি ফাইভ দেখো আমরা ফাইভ দেখি এভরি বডি এভরি ওয়ান অল যুক্ত অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সকে ইন্টারোগেটিভে রূপান্তর করতে হলে এভরি বডি এভরি ওয়ান অল এর পরিবর্তে হু বসে ওয়াও হু বসে সাবজেক্ট এবং টেন্স অনুযায়ী ডু নট ডিড নট অথবা ডাজ নট বসে বার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে বার্বের পরের অংশ বসে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে আমি যদি রাত্র নয়টার দিকে কোনো ভিডিও মেক করি তাহলে ভিডিওর মধ্যে মানে অতিরিক্ত কোনো সাউন্ড থাকতে পারে তোমরা তখন বুঝে নিও আমার কোনো পাশের ফ্ল্যাটে কেউ হয়তো কোনো শব্দ করতেছে এই কারণে ওইটা আসছে ঠিক আছে আর রাত্রের বারোটার পর যদি বানাই ইনশাল্লাহ ওইটাতে কোনো কোনো অতিরিক্ত কোনো সাউন্ড থাকবে না আচ্ছা তবে দেখো এভরি বডি ওয়ান্স ওয়ান্স এভরি বডি ওয়ান্স টু বি উইন তাহলে দেখো আমরা সাবজেক্ট হিসেবে কি বসে হু বসে মানে এইগুলোর পরিবর্তে হু বসে আচ্ছা এই এভরি ওয়ান এভরি বডি অলের পরিবর্তে তাহলে এভরি ওয়ান এভরি বডি অলের পরিবর্তে আমরা কী নিয়ে আসছি হু নিয়ে আসছি তারপরে একটা ডু নট অথবা ডাজ নট ওকে এখানে যেহেতু অ্যাস ছিল ওয়ান্স তো আমরা ডাজের সাথে অ্যাস নিয়ে আসো ডাজ মানে ডাজ না ডুয়ের সাথে অ্যাস আনো ডুয়ের সাথে অ্যাস নিয়ে আসলে ইয়েস তাহলে ডাজ একটা নট অ্যান্ড হ্যাঁ ডাজ নট তাহলে হু ডাজ নট ওয়ান্ট টু বি উইন ওকে তারপরের এক্সাম্পলে যাও নো বডি অথবা নান অথবা নো ওয়ান কে ইন্টারোগেটিভে পরিণত করতে হলে নো বডি নান অথবা নো ওয়ানের পরিবর্তে হু বসে বাকি অংশ বসে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে যেমন নো বডি কুড নেভার কাউন্ট মাই লাইফ ফর ইউ এই সেন্টেন্সটা আমার খুবই পছন্দের একটা সেন্টেন্স খুবই 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 পছন্দের অনেক পছন্দের একটা সেন্টেন্স নো বডি কুড এভার কাউন্ট মাই লাভ ফর ইউ কেউ তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা কখনোই কাউন্ট করতে পারবে না বুঝতেছ এই লাইনের অর্থ হলো আর এই লাইনটা আমার খুবই প্রিয় ডেডিকেটেড টু মাই এই লাইনটা ডেডিকেট করি ডেডিকেট করলে আমার প্রিয় মানুষেরকে আমি ডেডিকেট করতে পারি এই লাইনটা আমার খুবই খুবই পছন্দের ঠিক আছে নো বডি কুড এভার কাউন্ট মাই লাভ ফর ইউ এখন নো বডি এর পরিবর্তে হু নিয়ে আসো এখন কোট কোডের জায়গায় এই যে অক্সিলারি বার্ব থাকলে তো ডু ডা ডাজ অথবা ডিড এগুলো আনতে হয় না তো কোড একটা অক্সিলারি বার্ব নিয়ে আসছি তাহলে এবার এবার কাউন্ট কাউন্ট মাই মাই লাভ লাভ ফর ফর ইউ ইউ একদম যা ছিল দেখে দেখে নামাই দিচ্ছি শুধু নো বডির জায়গায় শুধু একটা হু লিখছি আর বাদ বাকি সব লিখে তারপর কি একটা প্রশ্নমোদক চিহ্ন দিয়ে দিছি হুম তারপরে 
হ্যাঁ আমাদের আজকের আলোচনা আমি একটু চেক করি ভিডিওটা পনেরো মিনিট হয়ে গেল আচ্ছা তাহলে থাক আজকে আরেকটা পার্টে পার্ট থ্রিতে আমি এই এক্সক্লাম ম্যাটারি টু অ্যাসার টিপ এটা দিয়ে দিব ঠিক আছে আর ভিডিও বেশি একটা বড় করার দরকার নেই এই কারণে নেক্সট ভিডিওতে আমি এটা দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ পার্ট তিনটা পার্টে আমাদের ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স শেষ তো তোমরা যারা আমি আবারও বলি এখনও আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো নাই অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো নতুবা এইগুলো মিস হয়ে যাবে তোমাদের ঠিক আছে তো ভালো থেকো আশা করি অনেক ভালো থাকবা বেশি বেশি লাইক